Я взагалі побачив картину таку, що в українські жінки вони робили на місто і одягали на ікони. І це така класна штука взагалі. І там підписаний був цей пост, що українські жінки а в церквах а вони е, робили спеціально такі творчі, ну це арт, і найкрасивіші на миста вони одягали на Богородицю. І це дуже ведична ідея, що людина вона може запропонувати зробити щось для Бога. Медичні тексти вони кажуть, що а, головне, що е, цікавить Бога в людині – це її серце. Взагалі кажуть, що Бог, а, який є джерелом всього, він бачив все. Ну, джерело всього, да, він має всі ресурси. що цікавить Бога в людині – це її серце. А, ось, і він сказав, скільки людей в Україні, стільки і святих. Потенційно. А, потенційно. Я думаю, хочу себе призив, призив такий. Розкрити свій духовний талант, бути на зв'язку з Всесвітом. І мій вчитель він пояснив, що головний гріх людини – це коли вона, знаючи про своє безсмертне начало, про свою безсмертну душу, забиває на це болт. Будьте святі! Розкрити свій духовний талант, а бути на зв'язку з Всесвітом. У, 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 утримувати, а, улавлювати сигнали, що до нас посилає вища духовна свідомість. Будьте святі. А бути на зв'язку з Всесвітом. І на це питання дають відповідь ведичний текст один, який каже «Гурона сасят, сваджаніна сасят, пітона сасят». Якщо а, батько не може дати а, безсмертя своїй дитині, він не може бути батьком, зватися. Якщо чоловік не може дати своїй дружині і сім'ї відкрити безсмертя, він не може зватися чоловіком. Якщо гуру, духовний вчитель, не може навчити безсмертю, він не може зватися гуру. В фільмі «Матриця» в третій частині була мантра «Ома, сатома, садга моя, тама, сама, джотюрга моя, мріття ма, мріття моя». Подивіться, там є така мантра, саме стрек. Ось, і там переклад цієї мантри такий «Веди мене від смерті к безсмертю, від темряви до світла, джай фестиваль світла». Будьте святі! Джай фестиваль світла. Гуру в кожної людини є, як врач-травматолог. Слава Богу! Слава Богу! Гуру в кожної людини є. Ви прийдете до нього або вас привезуть, і він скаже... Слава Богу! Джай фестиваль світла. Наша зустріч з нашим духовним наставником, який відкриє нам нашу духовну свідомість, легким движенням руки. Він професіонал, йому не треба багато слів. Він просто ну, бере і робить певні справи, простими словами доводить і показує на своєму прикладі, що таке жити безсмертним життям, що таке розуміти Бога. І він нам це пояснює. Слава Богу! Це пояснює.
також ще трошки вам дам перцю про духовну відповідальність нашого безсмертя. Ведичні тексти, тексти вони кажуть, та й совість наша також каже, що е, тіло людини – це велика відповідальність. Пам'ятаєте в фільмі «Людина-павук», що казав дядя Бен Пітеру Паркеру? Хто пам'ятає? Більше сила, тим більше тисяча. Велика сила приходить велика відвіс. І він нам це пояснює. Людина складається на 80% з води і на 20% з НДС. Ну, приблизно так. І ми всі, купуючи там памперси дитині або шампунь собі, або снікерс, ми платимо 20%. Це наша економічна відповідальність. А є ще духовна відповідальність про те, що ми безперні душі. Пам'ятаєте фільм «Король Лев»? Там пояснював батько Лев Симбі. Лев є, їсть траву, а антилопа їсть, а ні, антилопа їсть траву, а лев їсть антилопу. Потім лев народжується травою, і антилопа знову їсть траву. І так ми із життя в життя. Але коли ми їмо духовну їжу, їжу освячену, тоді ми маємо не кармічні наслідки, а до нас приходить внутрішнє природне розуміння своєї духовної сутності. Наша свідомість стає не просто свідомістю, а свідомістю Бога. Очищеною свідомістю, яка не зможе, як кажуть, солдат ріб'онка не обідить. Справжній, солдат, справжній духовний воїн, він має в собі Бога. І він завжди має духовну совість. Ось. Але солдати, в яких немає Бога, є лише назва з нами Бог або якась там патріархічне благословення ракет. Вон, на словах можна що угодно говорити, але Бога людина втратила. Тому вип'ємо за те, щоб наше духовне сознання, свідомість була справжньою, щоб це не було словом, щоб наша, наші слова, любов не були просто словами, щоб наше розуміння душі не було просто поетичним. Є класні поети, але хто відповість за слова «я люблю»? Це відповідальність, маєстро стихі. Крут, баранки, влево. В кармані левом пролечено оставатися незамеченим. От крайнего угла мрак раздумий сложно. Так что не глумись. Навлечь можно, если неосторожно оперировать раздумием. А? Все, что сверх, остается несказанным. Кратал. По совместительству являясь тебе свыше данным. Радуйся, человек, ведь награжден ты тем, что всего дороже. Ты награжден. Любовь божественная.